Всем привет! Привет! С вами Вика, Ира и канал Готовим с Любовью. И мы сегодня готовим очень вкусные бутербродики. Сегодня предлагаю бутербродики, всеми любимые, с рыбными консервами. Несколько вариантов подачи. Вообще для начинки нам нужны будут следующие продукты. Одна банка рыбных консервов, у меня скумбрия в масле, одна столовая ложка майонеза с горкой, один зубок чеснока, четыре отварных яйца, один желток откладываем в сторонку для оформления, свежий огурец, один помидор, зелень укропа и зелень петрушки и 50 граммов сыра, резанный хлеб. Сейчас все покажу и расскажу, как сделать красивые и вкусные бутербродики. Сначала нам нужно приготовить гренки. Я буду запекать их в духовочке. Смотрите, часть хлебушка оставляем так. Часть резаного хлеба нарезаем вот так наискось. Вот я о чем и говорила, что будет разная подача всеми любимых бутербродов. И часть хлебушка, значит, берем вот стаканчик любой, хлеб и вот выдавливаем круг остатки ни в коем случае не выбрасываем это все съедается вот берем его вот такие круги вырезаем вот отлично духовочку включили разогреваться теперь растительным маслом смазываем наш хлебушек чуть-чуть сверху Все поместилось на один противень. Теперь посыпаем немножко каждый ломтик хлебушка с солью. По чуть-чуть, чтобы на каждый попало. Да, и посыпаем итальянскими травами. И ставим наш хлебушек в разогретую духовку на 200 градусов. На средний уровень. Режем выпекание вверх-вниз. 10 минут и гренки готовы. Вкусные, румяные. И ароматные а мы теперь готовим начинку скумбрии вот так разминаем вилкой очень вкусная консерва мне очень нравится вообще объедение немного растительного масла слила ну и конечно же чуточку оставила обязательно надо оставить вот теперь добавляем столовую ложку с горкой домашнего майонеза Добавляем натертые отварные яйца. Здесь 4 яйца, только без желтка. Просто напоминаю. И 50 граммов сыра, натертого на мелкой терке. Вкуснейшая начинка. Ну а дальше подачу увидите чуть позже. Хорошенько все перемешиваем. По желанию добавляем соль, перец. Тут уже на ваш вкус. Мне ничего не надо. Здесь все по вкусу просто идеально. Перемешали равномерно. Зеленый лук не добавляю, так как я греночки буду натирать чесноком. У меня гренки запекались даже 8 минут. Я не люблю, когда они горелые. Или так, знаете, хорошо зарумянились. Нет, мне вот достаточно, чтобы я могла натереть чеснок. М -м, какой аромат! Сочетание чеснока и итальянских трав божественное. Сейчас натираю хорошо. Не жалею. Ароматы. Так, сначала у всех гренок одно и то же. Начинка, которую мы сделали. Кстати, я попробовала на соль идеально, поэтому пробуйте. И лишь только потом добавляйте соль, если нужно. Я и черный перец даже не добавляла. У меня домашний чеснок с черным перцем. Я туда добавляла всякие специи. Ну, в общем, старалась. Так, откладываю в сторонку. Теперь беру следующий кусочек хлебушка. Уже готовые гренки. И наношу. Гренки должны быть комнатной температуры. То есть не горячие, когда вы уже накладываете массу начинку нашу вы знаете вот здесь просто идеальное сочетание продуктов проверенное временем годами 
Ну а теперь подготавливаем наш декор. Сначала берем свежий огурец и нарезаем тонкими кружочками. Значит, смотрите, сюда вот так выкладываем по два кружочка. И еще мне надо 4. Раз, два, три, четыре. Выкладываем аккуратненько, красиво. Три, четыре. Дальше берем желточек и вот так разминаем немножко. Пальцами просто. И вот тут вот так возле огурца посыпаем и теперь выкладываем укропчик вот так вот красиво первый вариант подачи готов теперь берем круглый помидор не круглый продолговатый и нарезаем кружочками не так сказала как хотела ну и тут все просто добавляем листик петрушки сбоку вот так тоже получается красиво Вкусно, нарядно. Вот вроде бы бюджетный вариант закуски, ну а можно подать ее разными способами. Поэтому, надеюсь, вам понравилось мое оформление. И тем более зелень прекрасно сочетается. Вот еще по одному листику. Я петрушку люблю, люблю ее аромат. Поэтому добавляю побольше, по два листика. Вот такая красота. И последние бутербродики у нас тоже будут с помидором и укропом. Только здесь у нас будет другая форма. Вот видите, от нарезки многое тоже что зависит. Значит, берем, это у меня, конечно, огромный помидор, я вот так отрежу. Вот, и теперь нарезаю его тоже дольками, только вот такими, видите, по размеру именно своих кусочков хлебушка вот так вот и выкладываем красиво ну и вот здесь мы также эти бутербродики украшаем зеленью укропа зелень прекрасно сочетается с рыбными консервами вот так немного ну вот чтобы было красиво я люблю подавать еду красиво вот правда, скажите, аппетитно все выглядит? Конечно, аппетитно. Сама ответила. Мне, вот я смотрю на свою еду, и хочется быстрее попробовать. Красота. Вот так можно разнообразить свой праздничный стол, приготовить на одно день рождения или на один праздник такую подачу бутербродов, на второй день рождения другую подачу разыграть. Ну, то есть каждый раз варьировать. Вика уже занялась дегустацией. Ну как тебе? Класс! Приготовишь еще? Обязательно. Давай... Блюдо э... просто мило. Кушай на здоровье. А я тут обещала вам мастер-классы по оформлению. Честно сказать, просто не успеваю. Мне нужно сегодня их отдать, эти тортики. Владика уже тренировка закончилась. Сейчас будем бежать с Викулей забирать его, да? Угу. Вика немножко перекусит и вперед. Да. Ну как тебе? Классно, да? Вкусно. Кушай на здоровье, зайка. Еще. Ты же уже спрашивала, обязательно. Бутербродики получаются просто превосходными. Готовьте на здоровье. С вами были Вика, Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и пишите в комментарии. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.